Ja Leute, wir sind wieder auf Tour, diesmal zwei Wochen durch Deutschland, 14 Tage, 16 Bundesländer. Eigentlich wollten wir unsere Tour ja entlang der Bundesgrenzen machen, aber auf unserer NRW-Tour haben wir festgestellt, viel zu langweilig. Genau, und deswegen fahren wir nämlich jetzt dahin, wo es schön ist, beziehungsweise lassen uns einfach überraschen. Einmal werden wir es vom Wetter abhängig machen, in welche Richtung wir fahren und dann auch mal auf gut Glück. Denn es gibt ja so viele schöne Fleckchen, die touristisch noch nicht so bekannt sind. Vielleicht laufen wir denen ja über den Weg oder nee, die uns, ne? <lacht> die uns. Egal, vergesst es, kommt einfach mit und schaut mal, was wir in den 14 Tagen erlebt haben. Mit Shoppen ist leider nicht. Ladekapazität ist ausgeschöpft. Aber man kann jetzt schon sagen, die großen Koffer haben sich schon bewährt, weil alles, was wir mitnehmen wollten, haben wir auch reinbekommen und das Gesamtgewicht nicht überschritten. Exakt. Die erste Etappe führt uns durch das schöne Sauerland Richtung Bad Oeynhausen, unserem ersten Tagesziel. Das ist kein Zufall, sondern hat mit unserer ersten Übernachtung zu tun, doch dazu später mehr. In der Nachbarschaft von Bad Oeynhausen liegt Minden. Eine gute Gelegenheit bei Freunden vom GWCD vorbeizuschauen, die uns auf einer kleinen Tour ein paar Kilometer durch ihre Heimat geleitet haben. einschließlich der Besichtigung einer möglichen Alternative zum Goldwing fahren. Schließlich heißt es ja, nur fliegen ist schöner. Ja, fliegen ist bestimmt schön. Wobei, als Goldwing-Fahrer sind wir ja eigentlich schon abgehoben genug. Der erste Tag und die ersten 240 Kilometer sind rum und wir haben unser Etappenziel erreicht. Das kaiser denkmal in der Porta Westfalica. Und Porta Westfalica ist nicht nur das Tor nach Westfalen, in dem Fall auch das Tor zu unserer Tour. Für die erste Übernachtung hatten wir den Trollinger Hof in Bad Oeynhausen ausgewählt. Und das nicht nur, weil er genau auf unserer Strecke Richtung Norden liegt, sondern weil unsere Goldwing hier auf dem Parkplatz Gesellschaft hat. Und die Zwillingsschwester gehört Frank Wiegand, Hotelier, Koch aus Leidenschaft und Mitglied im Goldwing Club Deutschland. Und der Frank kann uns erzählen, wo es sich lohnt, hier mal als Motorradgast abzusteigen. Ja, es gibt äh, ganz viele Gründe, ähm, einmal nach Bad Oeynhausen zu kommen. Der allererste natürlich, äh, weil wir ein ganz tolles Hotel haben und eine super Küche. Aber wir haben natürlich auch eine wirklich sehr, sehr schöne ähm, Motorradgegend hier ähm, in den Weserauen. Man kann hier im Weserbergland sehr kurvenreich fahren. Es gibt tolle Strecken, es gibt tolle Städte bis nach Detmold und so weiter. Es lohnt sich wirklich, die mal zu besichtigen. Das kann man sehr gut mit dem Motorrad machen. Und hier ist ein optimaler Startpunkt, um genau. in verschiedenste mhm. Richtungen zu kommen. Das Weserbergland haben ja die meisten als Motorrad gegen gar nicht so im Fokus. Aber wie der Frank schon gesagt hat, ihr findet hier wirklich tolle Mittelgebirgslandschaften, in der man super cruisen und Motorrad fahren kann. Und was wir ja die nächsten Tage dann auch machen werden. Wobei wir fahren ja heute alle eigentlich schon durch, sind aber zum Goldwing-Treffen in Dieselwerder wieder da. Und ja. ich vermute mal, da wird die Ausfahrt auch in diese Richtung gehen. Alles klar. Gut. Schön. Ja, und jetzt gehen wir mal, wie ich denke, ganz lecker essen. So ist es. <lacht> so kann man in den Urlaub starten. Rückblickend haben wir im Wiegans den kulinarischen Höhepunkt unserer Tour erlebt. Beeindruckt waren wir aber auch von der Einstellung, mit der Frank und seine Frau Susanne Hotel und Restaurant führen. Regionale Produkte von hoher Qualität und eine nachhaltige Bewirtschaftung spielen für die beiden eine große Rolle und schlagen sich beispielsweise in fairen Gehältern, der Nutzung von Solarstrom und dem konsequenten Einsparen von Kunststoffverpackungen nieder. Statt Plastik findet man am reichhaltigen Frühstücksbuffet Susannes hausgemachte Marmelade. Für Biker gibt's alle Annehmlichkeiten nach einem langen Tagesritt und Platz, um sich auszubreiten. Keine Frage, dass man hier auch hervorragend schläft. Und nicht nur dem Bett, wurde durch Upcycling ein zweites Leben geschenkt. Musik 
Tag Nummer 2. Ausgeschlafen und mit dem leckeren Frühstück im Bauch konnte die nächste Etappe beginnen. Am Kaiser Wilhelm Denkmal vorbei ging es erst einmal wieder nach Minden, denn Elke und Erhard hatten spontan beschlossen, uns bis nach Bremen zu begleiten. Zusammen mit Hamburg standen zwei Stadtstaaten auf dem Programm, eingerahmt von den Bundesländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Flaches Land ohne Erhebungen. Das bedeutet Straßen wie mit dem Lineal gezogen. Vorteil, man kommt gut voran. Und so hatten wir sie auch bald schon erreicht, die Perle an der Weser. Und auf dem Marktplatz begrüßte uns mit steinerner Mine der Roland, seit 1404 das Symbol für Rechte und Privilegien der Hansestadt. Beeindruckend wie die gesamte Altstadt, das im Stil der Weser Renaissance erbaute Rathaus. Ja, und dann sind ja noch, ihr wisst schon, die vier, nein, nicht die, sondern die vier Stadtmusikern. Und dass der Esel so polierte Vorderbeine hat, ist kein Wunder. Da packt nämlich jeder dran. Denn dann soll ein Wunsch in Erfüllung gehen. Das haben wir natürlich im Hinblick auf unsere Tour auch gemacht. Hat funktioniert. Ein paar Meter weiter gibt es dann noch die Alternative zu musizieren. Die vier Bremer Stadtleseratten. Oder so. Noch ein flüchtiger Blick auf den Bremer Dom und dann musste es auch schon weitergehen. Bei 16 Bundesländern in 14 Tagen bleibt halt nicht viel Zeit zum Verweilen. Unsere Tour haben wir daher als eine Art länder -Speed dating gesehen. So war auch für Hamburg nur eine schnelle Stadtrundfahrt geplant. Zumal wir der Metropole an der Waterkant früher schon mal ein paar Besucher abgestattet hatten. Aber Hamburg ist natürlich auch wiederholt immer eine Reise wert. So flach wie das Wasser, zwischen dem es liegt. Schleswig-Holstein. Und um mal ein Gefühl für das Land zwischen Nord- und Ostsee zu bekommen, haben wir eine von Küste zu Küste Etappe geplant mit Startpunkt in Marne. Der Weg dahin zog sich noch etwas in die Länge, sodass wir bei unserem Eintreffen, später als geplant, das Gefühl hatten, sämtliche Bürgersteige wären bereits hochgeklappt. Nach dem Einchecken in das Hotel, das die weltbeste Sozia während der Fahrt klar gemacht hatte, ging es auf die Suche nach einer gemütlichen Gastronomie. Und unser Eindruck war nicht falsch. Alles geschlossen. Bis auf einen kleinen Irish Pub. Glück gehabt! Und nach ein paar Whisky Ginger Ale hatte Conny auf dem Heimweg eine mögliche Alternative zur Goldwing entdeckt. Das hat man auch nicht oft. Die Möglichkeit, beim Frühstück so nebenbei schon mal die Tagesetappe zu checken. Man war uns scheinbar wohlgesonnen. Nachdem wir gestern über 400 Kilometer abgespult hatten, sollte es heute zur Entspannung nur die Hälfte werden. Als Ziel kam Lübeck in Betracht. Vorher galt es natürlich noch, einen Blick auf die Nordsee zu werfen. 
Unser Hotel in Mahne ist nicht weit von Friedrichskog entfernt. Und deswegen haben wir uns gedacht, am dritten Tag fahren wir mal direkt dahin, um ein bisschen Nordsee zu schauen. Aber Pech gehabt, WECH, die Nordsee ist weg. Ein bisschen Hoffnung keimte beim Anblick dieser Installation auf. Doch so sehr ich mich auch abmühte, das Wasser kam nicht zurück. Ich glaube fast, da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Ebbe brauchte im Kopf nicht zu herrschen. Für ausreichenden Input in Form zahlreicher Informationstafeln war gesorgt. Hinter dem Deich wartete schon unser Reisedampfer auf uns und die Querung Schleswig-Holsteins konnte beginnen. Größtenteils war es eine 2G-Strecke, gerade und grün eingesäumt. Da freut man sich über jede Abwechslung und die kam in Form der Grüntaler Hochbrücke über den nord kanal Eine schöne Gelegenheit für eine Pause. Aus 42 Metern Höhe kann man einen Blick auf den Kanal werfen, der Schleswig-Holstein zwischen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau durchquert. Reger Schiffsverkehr herrscht heute nicht gerade. Dabei schauen wir auf die meistbefahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der Welt. Der knapp 100 Kilometer lange Kanal erspart der Schifffahrt beim Wechsel von der einen in die andere See die Fahrt um die Kimbrische Halbinsel und damit etwa 460 Kilometer Fahrtstrecke. Na bitte, da kommt hier einer. Vor 1986 hätte der Freizeitkapitän diesen Anblick gehabt. Aber die alte Brücke musste wegen Standproblemen weichen. Wieder auf der Straße wurde die grüne Mauer zu beiden Seiten bald lichter und gab den Blick auf den platten Norden frei. Vom Land in die Stadt und vorbei ein Lübecks Wahrzeichen, dem Holzentor. Zeit, den Motorradtag ausklingen zu lassen. In direkter Nähe fand sich ein Hotel, das uns auch einen adäquaten Stellplatz bieten konnte. Aus dem Hotelzimmer schauten wir auf eine überflutete Straße und einen wagemutigen Busfahrer, zumindest auf den ersten Blick. Natürlich handelt es sich um die Trave, aber der Bus ist echt. Ein Amphibienfahrzeug für eine Stadtrundfahrt zu Wasser und zu Land. Wir haben unsere kleine Lübeck-Runde zu Fuß unternommen. Und hier sind unsere Impressionen. Zu einem Stadtbummel gehört natürlich auch eine entspannte Pause. Und dafür ist die Promenade an der Obertrave an so einem schönen Abend bestens geeignet. Johannes Brahms zeigte uns den direkten Weg zum Hotel, aber wir ließen uns Zeit und schlenderten gemütlich zurück. 
an der Untertrave gegenüber dem Hotel mit Blick auf die Marienkirche, bei der wir übrigens den Teufel höchstpersönlich getroffen haben und vorbei am Leckerschmeckerspeicher. Ein letzter Blick aus unserem Zimmer. Gute Nacht, Lübeck. So ganz einfach war es nicht, Lübeck zu verlassen. Denn zahlreiche Baustellen zwang das Navi von einer Umplanung zur nächsten. Andererseits eine gute Gelegenheit, einen Blick auf nette Vorstadtviertel zu werfen. Weiter Richtung Osten sollte es heute mit Abstechern an die Ostsee bis nach Stralsund gehen. So abwechslungsreich wie die Mischung aus Landschaft und Ortsdurchfahrten waren zuweil auch die Straßenbelege. Eine Gelegenheit zu frühstücken ließ recht lange auf sich warten, kam dann aber in Form einer Metzgerei, die olfaktorisch Kindheitserinnerungen wachrief. Und so gut wie es roch, so gut schmeckte es auch. Ein paar Kilometer weiter kam sie dann in Sicht. Die Ostsee nebst Strandkörben. Ostseebad Boltenhagen. Eine Kurtaxe mussten wir für unseren kurzen Aufenthalt nicht entrichten, aber einen Parkschein erwerben. Die provisorische Befestigung an der SC79 ist zwischenzeitlich einer anderen Lösung gewichen. Aber das Video dazu habt ihr bestimmt schon gesehen. Möglicherweise aber nicht die Küstenlinie jenseits der Strandgörbe in Boltenhagen. Also anschauen und genießen. man in die Ferne schweifen lassen oder auf den Strand. Dann findet man prähistorisch anmutendes oder vielleicht sogar einen der mysteriösen Steine mit einem Loch darin. Und sei es klitzeklein. <lacht> Gilt als Hühnergott. Kuckuck. <lacht> Weiter ging es nach Wismar und zuerst in den Hafen der Hansestadt. Musik 
Die einen kaufen sich für den Ruhestand eine Goldwing, andere eine Yacht. Ich habe mich nur gefragt, wie der Eigner, ein Schweizer Geschäftsmann, damit die schönen Pässe in seiner Heimat rauf und runter kommt. Die Goldwing kann das. Einer der größten Marktplätze Deutschlands. 10.000 Quadratmeter. In der Mitte die Wasserkunst. Nicht nur prunk, sondern auch praktisch. Denn früher erfolgte hier die Wasserversorgung der Bürger. Hier werden die Bürger noch heute versorgt. Mit gutem Rat. Und wir haben uns hier versorgen lassen. Geparkt hatten wir auf dem Platz vor dem Marienkirchturm. So konnten wir uns auch direkt diese vier Herren anschauen. Die Tauzieher, vom Bildhauer Karl Hennig Seemann. Drei gegen einen. Nicht gerecht, aber irgendwie scheint er es ja hinzukriegen. Auf zum nächsten Ostseebad, Kühlungsborn. Die Goldwing durfte nicht an den Strand. Also ist Conny mal kurz rübergehüpft und hat ein paar Aufnahmen gemacht. Kann man mal gesehen haben, muss man aber nicht. Danach hieß es, Baustellen zu vermeiden. Anstatt über Rostock ging es über die Autobahn nach Stralsund und die war erfrischend leer. Die Tagesetappe von knapp 300 Kilometern war so zügig zu Ende gebracht. Das Hotel hatten wir während der Eiskaffeepause in Wismar gebucht und die Dicke bekam einen Ehrenplatz direkt neben dem Eingang. Ach so, deshalb. Der Stralsunder Hafen war zu Fuß schnell erreicht und lockte direkt mit einem zünftigen Imbiss. Und Entspannung. Auch Stralsund ist eine Hansestadt, was man dem Rathaus ansieht. Zum krönenden Abschluss unseres Ostseetages wurden wir dann noch mit einem stimmungsvollen Abendrot beschert. Und morgen geht es in Richtung Süden. Bleibt dran! Musik